மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய போட்டித் தேர்வில் வெற்றியை நோக்கி நேரலையில் உங்களை சந்திப்பது காயத்ரி கணேஷ் எதை வெற்றியை நோக்கி எதற்காக நம்ம வெற்றியை நோக்கி போகணும் அரசு பணி நியமனங்களுக்கான போட்டித் தேர்வில் வெற்றியை நோக்கி பயணிப்புதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே இதை பத்தி உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகளுக்கும் உங்களுக்கு ஆலோசனை தருவதற்கும் கேள்விகள் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடை தருவதற்கும் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமியோட கௌரவ ஆலோசகர் திரு சத்யஸ்ரீ பூமிநாதன் அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்காரு நம்ம அவர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசி பல முக்கிய ஆலோசனைகளை இன்னைக்கு பெற போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஐஏஎஸ் அகாடமி கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி எல்லாருக்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமல்லாம எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பரிச்சயமான ஒரு கல்வி நிறுவனம் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமியில வந்து நிறைய விதமான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு விதவிதமான பயிற்சி முறைகளை நீங்க அழிச்சிட்டு வரீங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒண்ணு உங்களோட வாயால கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மாலை முரசு நேயர்களுக்கு என்னுடைய மாலை வணக்கம் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல துவங்கப்பட்டது கிராமப்புற மாணவர்களும் தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்ற மாணவர்களும் தன்னுடைய உயர்ந்த இலக்கான ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்காக இந்த தேர்வில் எழுதி வெற்றி பெற்றவர்களோடு துணையோடு அதாவது பை ஐஏஎஸ் ஃபார் ஐஏஎஸ் என்ற ஒரு கொள்கையோடு இந்த அகாடமி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதுவரை நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் பல குரூப் ஏ அண்ட் பி சர்வீசஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்கியிருப்போம் இதில் குறிப்பாக வந்து பெனோ ஜஃபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண் இந்திய இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் போஸ்ட் வாங்கி இப்போது ஃப்ரான்ஸ் பாரிஸில் இப்போ போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க இந்தியாவிலேயே முதல் பார்வையற்ற பெண் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரி அவங்க அவங்கள தொடர்ந்து வந்து மிஸ்டர் மணிகண்டன் ஐஏஎஸ் தமிழ் வழியிலேயே ஐஏஎஸ் எழுதி வெற்றி பெற்றிருக்கார் தென் தமிழ்நாட்டுடைய டாப்பர் மிஸ்டர் பிரதாப் ஐஏஎஸ் அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கார் அவர் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தமிழ்நாடு லெவலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கார் இவர்களைப் போல பல மாணவர்கள் வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்று பல்வேறு பணிகளில் வந்து இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பணியில் வந்து உயர்ந்த பதவிகள் இருக்காங்க அதுக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி மிகப்பெரிய லெவலில் உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த தேர்வு குறித்த விழிப்புணர்வு உண்டு பண்ணி இந்த தேர்வில் வந்து பங்கு செய்ய வைக்கிறது வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய ஒரு முக்கிய நோக்கமாக வச்சுக்கிட்டு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஓகே ரொம்ப சூப்பர் சார் அதுவும் அந்த மூணு சாதனைகள் பற்றி சொன்னீங்க ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே இந்த சாதனைகள் தெரியும் இருந்தாலுமே வந்து இது ஒரு 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 பெரிய விஷயம் இல்லையா நம்மளால ரெண்டு கண்கள் இருந்துமே வந்து படிக்க முடியாத இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு கண்ணுமே இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு கேர்ளை வந்து நீங்கள் படிக்க வச்சு இப்போ ஐஎஃப் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸராக ஆக்கியிருக்கீங்க அது மட்டுமே தமிழ் வழி தமிழ் தமிழ் வந்து தமிழ்நாட்டை தாண்டி போனால் தமிழில் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு இன்றைக்கி பரவலாக பேசப்படுற இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை வந்து தமிழ் வழியிலே படிக்க வச்சு இன்றைக்கி வந்து முடியும் தமிழில் வழியில் படித்து மாணவர்களால் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நிரூபிச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலே ஃபஸ்ட்டு ரேங்க்கு ரொம்ப பெரிய பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கும் சொந்தக்காரர் வந்து உங்கள் கிங்ஸ் அகாடமி கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது ஸோ இந்த மூணு சாதனைகளும் சொன்னீங்க ஓகே போட்டித் தேர்வுன்னு சொல்லி சொன்னீங்க சார் போட்டித் தேர்வுனா என்ன சார் எந்த விதமான போட்டித் தேர்வுகள் இருக்குது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி அதெல்லாம் இருக்குது இன்னும் அதை தவிர இன்னும் போட்டித் தேர்வுகள்லாம் இருக்கா என்ன சொல்லுங்கள் அரசு பணியில் சேர ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஆயிரம் வாய்ப்புகள் கூட்டி கிடக்கும் மேடம் இதில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து டென்த்து முடித்தோடனே சில பதவிகளுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ப்ளஸ் டூ முடித்தோடனே சில பதவிகளுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் டிகிரி முடித்தோடனே சில பதவிகள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடித்ததுக்கப்புறம் சில பதவிகள் இதில் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலமாக ஆல் இண்டியா லெவல் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ்க்கும் குரூப் ஏ சர்வீசஸ்க்கும் குரூப் பி சர்வீசஸ்க்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது குரூப் சி அண்ட் டி போஸ்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்ட்லேயே ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் மூலமாக ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் அதாவது டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி இப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகக்கூடிய பதவிகள் எல்லாமே குரூப் ஒன் மூலமாகும் இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் இருக்கார் அப்படின்னா அது குரூப் ஒன் சப் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னா குரூப் டூ அவர் கீழே இருக்
தென் யூ யூஎஸ் சார்பின்னு சொல்லக்கூடிய யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு நடக்குது அதாவது அரசு பணியில் சேரணும்னு ஆசை இருந்தது அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு சென்ட்ரல்லையும் சரி ஸ்டேட்லேயும் சரி பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்குது மாணவர்கள் வந்து அதில் வந்து சின்சியராக வந்து பங்களிப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு மட்டும் தான் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதாவது ஜாப் இருக்குது பட் ஜாபை தேடக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் வந்து இல்லை அதுதான் வந்து ஒரு அந்த மிஸ்மேட்சுக்கான மெயினான ரீசன்ஸ் ஓகே இந்த போட்டித் தேர்வுகள் யாரால் நடத்தப்படுது சார் எத்தனை விதமான போட்டித் தேர்வுகள் இருக்கு யூபிஎஸ்சில அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு குறிப்பா வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதான் வந்து பெரிய லெவலில் பேசப்படக்கூடிய எக்ஸாம் அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு பணியிடங்கள் ஐஏஎஸ் இண்டியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் இண்டியன் போலீஸ் சர்வீஸ் இண்டியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் தென் இண்டியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இண்டியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இண்டியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்லேயே வந்து இன்கம் டேக்ஸ் தனியாக இருக்கு இண்டியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்லேயே இண்டியன் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் தனியாக இருக்கு அப்புறம் இண்டியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு அப்புறம் வந்து இண்டியன் கார்பரேட் லா சர்வீஸ் இருக்கு ஆர்டினன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு சர்வீசஸ் இண்டியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் இண்டியன் போஸ்டல் சர்வீசஸ் இப்படி நிறைய சர்வீசஸ் வந்து சிவில் சர்வீஸ் கிளே வருது இதை தாண்டி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கார் ஒரு மாணவர் அப்படின்னா அவர் வந்து இண்டியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அதில் நிறைய பணிகள் அதாவது டெக்னிக்கல் நான் டெக்னிக்கல் எடுத்துக்கலாம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்றது ஒரு நான் டெக்னிக்கல் ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்த இருபத்தோரு வயது நிறைந்த எல்லாருமே எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் சிவில் சர்வீசஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்ன்றது வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடித்த மாணவர்கள் மட்டுமே எழுதக்கூடிய இண்டியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அதே போல் இண்டியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் தனியாக எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க யூபிஎஸ்சிஏ அது வந்து ஐஇஎஸ்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ஐஇஎஸ்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இண்டியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் தனியாக இருக்குது அப்புறம் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் எக்ஸாம் தனியாக இருக்கு சிஏபிஎஃப் தனியாக எக்ஸாம் இருக்கு இப்படி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி மூலமா எஸ்எஸ்சி மூலமா கம்பைன்டு கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கம்பைன்டு உங்களுக்கு ஸ்கூல் லெவலில் ஒரு பிளஸ் டூ முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மெட்ரிகுலேஷன் லெவலில் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேரு லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நேம் என்ன சார் கூட்டுறவு <laughs> 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 கூட்டுறவு தணிக்கையாளர் பதவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிகாம் பிகாம் இந்த மாதிரியான கிராஜுவேட்ஸ் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெரும்பாலும் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுதுங்க அப்புறம் டிப்ளமோ இன் கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கோர்சஸ் இருக்கு அதுக்கும் வந்து நீங்க வந்து டிப்ளமோ வச்சிருந்தீங்கனாலும் நீங்க வந்து யூ கேன் அப்ளை ஃபார் இட் பட் இந்த மாதிரிதான் வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூக்கு நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்லாம் நடத்துகிறாங்க ஃபீஸ்ன்றது அவங்கவுங்களுடைய மதிப்பெண்களை பேஸ் பண்ணி மாறுபடும் அதனால் அந்த மாணவரை வந்து இந்த நிகழ்ச்சி முடிவில் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அவர் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் எழுத சொல்லுங்கள் கிங் மேக்கர் சைஎஸ் அகாடமியில் அவர் வந்து இந்த அவர் வந்து கிங் மேக்கர் சைஎஸ் அகாடமிய வெப்சைட் விசிட் பண்ண சொல்லுங்கள் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி வெப்சைட்ஸ்ல வந்து ஃபீஸ் டீடைல்ஸ் எப்போ கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிலிட்டி எல்லாமே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் தட் வில் ஹெல்ப் யூ ஓகே ஓகே நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நேர்களே நீங்கள் மேலும் பல தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்கிரீனில் வந்து நம்பர் வந்து ஸ்க்ராலிங் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதை பார்த்து நோட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நானும் சொல்கிற நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டூ டூ செவன் டூ செவன் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான மேலும் பல தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஓகே சார் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டித் தேர்வுகளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒரு இருபத்தாறு விதமான போட்டித் தேர்வுகள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க காலர் வந்துட்டாங்க தொடர்ந்து பேசுகிறேன் சார் ஸோ டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன்லேயும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ இப்போ வந்து குரூப் சிக்ஸ் ஒன்று வந்துருக்கு ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸில் பொறுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் முடிச்சக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த தேர்வு வந்து எக்ஸாம் எழுதலாம் ப்ளஸ் வந்து சயின்ஸ்
இப்போ வந்து லாஸ்ட் டேட் கூட இன்னும் முடியல ஸோ யாரெல்லாம் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களோ சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருந்ததுன்னா இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் இட் இதில் வந்து ரேஞ்சராக வந்து நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் த ட்ரைனிங் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரேஞ்சராக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபியூச்சரில் வந்து பெரிய லெவலுக்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்லேயே இப்போ குரூப் டூ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர போகிறதாக ஒரு அறிவிப்பும் வழியில் வந்திருக்கு ஸோ அது போக வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே வந்து ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக எக்ஸாம்ஸ் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கு மாணவர்கள் வந்து கல்லூரி படிக்கும் பொழுதே தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸ் எழுதிக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒரு ஒரு வருட காலம் வந்து தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும் பொழுது தம்பிதுரை <laughs> சார் <laughs> <laughs> ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து பயிற்சி மையங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய பயிற்சி மையங்கள் சென்னையில் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வந்து பயிற்சி மையத்தை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பயிற்சி மையம் எந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டுகளில் இந்த பயிற்சி மையத்தில் எத்தனை ஆண்டு இவர் ஆட்கள் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இதோடய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ அனுபவம் வாய்ந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸு இது போன்ற தகவல்களை முதல்ல நீங்கள் சேகரிக்கணும் இரண்டாவது வந்து உங்களுடைய அஃபோர்டபிலிட்டி அதாவது ஃபீஸ் பே பண்ணுறது மாதிரி ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சில அகாடமியை ஃபில்டர் பண்ணலாம் இலவசமாக வந்து பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய சில பயிற்சி மையங்களும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குது அரசும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இலவசமாக வந்து பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்கள் அஃபோர்டபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாங்க கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியை பொறுத்தளவில் சென்னையில் அண்ணா நகரில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பயிற்சியில் சேர விரும்பக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உங்களுடைய தகுதியின் அடிப்படையில் ஒரு நுழைவுத் தேர்வு கண்டக்ட் பண்ணப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படும் ஸோ அது குறித்து உங்களுக்கு மேலும் தகவல் வேணும் அப்படின்னா கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அண்ணா நகர் சென்னைக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நன்றி தமிழ்துறை சார் மேலும் பல தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நம்ம போட்டித் தேர்வுகள் அந்த இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க சார் ஸோ போட்டித் தேர்வு அப்படின்னாவே மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு சின்ன அச்சம் ஒன்று இருக்குது அவங்க ரீசன் என்னென்னா அவங்க அகாடமிக் எக்ஸாமினேஷனையும் போட்டித் தேர்வையும் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறாங்க அகாடமிக் எக்ஸாமினேஷனில் பெரும்பாலும் கல்லூரி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடி அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதில் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன்டேஜில் வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் பட் போட்டித் தேர்வு அப்படி கிடையாது போட்டித் தேர்வில் வெற்றியை நோக்கி அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி இல்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா போட்டி ரொம்ப கடுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த போட்டித் தேர்வு காரணம் வந்து பல்வேறுபட்ட நிலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் ஒருத்தர் ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருப்பார் ஒருத்தர் ஒரு மெடிக்கல் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு வருவார் ஒருத்தர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வருவார் ஒருத்தர் ஆர்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு வருவார் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாமே இந்த போட்டித் தேர்வில் கலந்துப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கப்படுது தமிழ் மீடியம் ஆங்கில மீடியம் இப்படிப்பட்ட எந்த விதமான பாகுபாடும் கிடையாது ஸோ இந்த போட்டித் தேர்வில் வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா ஒரு கடுமையான உழைப்பும் தொடர்ந்து பேசுறாங்க வணக்கம் யாருங்க அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் காட்டுபாதில இருந்து அசோக் குமார் பேசுறேன் சொல்லுங்க அசோக் குமார் சார் என்ன பேசணும் சார் கிட்ட பேசணும் வணக்கம் அசோக் குமார் சார் சார் நான் அசோக் பேசுறேன் சார் வணக்கம் அசோக் நல்லா தெரியும் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் அசோக் குமார் சார் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு பாக்க முடியல நேர்ல ஒண்ணுல சார் பையன் பிளஸ் 2 வந்துட்டா சரிங்க சார் ஆமா ஆமா அதான் நெக்ஸ்ட் இயர் டிகிரி போட போறேன் சரி நீங்க இந்த நீட் கொஞ்சம் கோச்சிங் கொடுத்தீங்கனா நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தேன் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு பயிற்சி கொடுக்கக்கூடியதில் ஒரு முன்னணி நிறுவனம் நீங்கள் நீட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நீங்கள் அகாடமிக்கு கூட்டிகிட்டு வாங்க உங்கள் பையனை நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆலோசனையும் ந
அசோக் சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கு மேலும் பல தகவலை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நேயர்களே நீங்கள் வந்து மேலும் பல தகவல்களை தெரிஞ்சு தெரிந்து கொள்வதற்கு நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டூ டூ செவன் டூ செவன் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான டீடெயில்ஸை நீங்க கேட்டுக்கலாம் சொல்லுங்க சார் தெரிஞ்ச ஒரு நண்பரே வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் அவரோட சன் வந்து படிக்கணுன்றதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆக்சுவலா இந்த போட்டித் தேர்வுல வந்து மாணவர்கள் வந்து இது விடாமுயற்சி கடின உழைப்பு பிளஸ் வந்து அது கூட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து போட்டித் தேர்வு வெற்றி பெற முடியும் அகடமிக் எக்ஸாமினேஷன் வேற போட்டித் தேர்வு வேற இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் தட் வில் நாட் ஹெல்ப் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பெரும்பாலும் போட்டித் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னா போட்டித் தேர்வுக்கான அந்த முழுமையான ப்ரிப்பரேஷனை யாரும் செய்கிறது இல்லை முதல் விஷயம் சிலபஸ் சிலபஸ் பார்க்கறது இல்லை சிலபஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை தயார்படுத்திக்கிறது இல்லை எந்த புத்தகத்தை படிக்கணுன்றது பெரும்பாலும் மாணவர்களுக்கு தெரியாது ஸ்கூல்லேயே காலேஜில் படிக்கிறப்ப சில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து இவங்களே வந்து ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ண புத்தகத்தை எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி இவங்களே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அந்த போட்டித் தேர்வு அப்படின்னு வர்ற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா புக்ஸையும் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க எதை படிக்கணும் எதை முன்னாடி படிக்கணும் எதை பின்னாடி படிக்கணும் எப்படி நம்ம அசஸ் பண்ணிக்கணும்னு தெரியாது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை வந்து நம்ம மெயினாக வந்து பார்க்கணும் அது வந்து பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எழுதலாங்க இதுக்கு வந்து பிஜி வந்து கட்டாயம் அப்படின்றது கிடையாது ஆனால் நீங்க எடுக்கக்கூடிய விருப்ப பாடம் வந்து அதுல வந்து ரொம்ப நீங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டா மாறணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா சில சில பேர் வந்து பிஜி போவாங்க ஆனால் வந்து யூஜி முடிச்ச மாணவர்கள் தான் பெரும்பாலும் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் யூஜி முடிச்ச மாணவர்கள் தான் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வர்றாங்க இதை வச்சே நம்ம வந்து வெற்றி பெற முடியும் வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு தடையே இல்லைங்க தமிழ் வழியிலேயே பயிற்சி பெற்று தமிழ் வழியிலேயே கல்லூரி ஸ்கூல் எக்ஸாம் எல்லாத்தையும் எழுதி தமிழ் வழியிலேயே ஐஏஎஸ் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் நம்ம இதுல நிறைய இருக்காங்க அதனால லாங்குவேஜ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ பேரியர் அதை வந்து நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டாம் நீங்க கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு உங்க டாட்டர் கூட்டிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரீ கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் அதுல அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பயிற்சி வந்து தூங்கலாங்க நல்லது நன்றி ரவிச்சந்திரன் நேர்களை உங்களுக்காக கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட ஃபுல் அட்ரஸ் சொல்றோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூ ஃபோர் ஃபிப்த் மைண்டூர் அண்ணாநகர் சென்னை இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்க நேர நேரடியாக போய் உங்களுக்கு தேவையான பல ஆலோசனைகளை நீங்க பெறலாம் சார் இப்போ வந்து மாணவர்கள் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் தேவை சார் யாரெல்லாம் எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு டிகிரி மேடம் லைக் பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் பிபிஏ பிஇ எம்பிபிஎஸ் பிபிஎஸ்சி எந்த டிகிரி வேணாலும் இருக்கலாம் பிஎல் ஏதாவது ஒரு டிகிரி வந்து இருந்தால் போதும் இருபத்தோரு வயசு வந்து முடிஞ்சிருக்கணும் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வந்து கட் ஆஃப் டேட் ஆகஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா தே கேன் ரைட் த எக்ஸாமினேஷன் இப்போ வந்து வர்ற டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரியில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே ஆனால் எக்ஸாம் எழுத போகிறது வந்து பத்தொம்போது ஜூனில் ஆனால் ஏஜ் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சிருந்தால் போதும் தேர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதே போல் வந்து டிகிரி வந்து ஃபைனல் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த தேர்வு வந்து எழுதலாம் டிகிரி கையில் வந்திருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை தொடர்ந்து பேசலாம் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க உங்கள் பேர் என்ன ராஜபுரத்துலேருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா என்ன கேள்வி கேட்கணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்த போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களும் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தேர்வுக்கான அறிவிப்பு எப்ப வரும் அப்படின்ட்டு 
நாங்களும் உங்களை போலேயே ரொம்ப ஆர்வமோடு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த மந்த் எண்டில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்காங்க மேபி இன்னொரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்குள்ளே வந்து நிச்சயமாக அறிவிப்பு வரலாம் அப்படின்றது ஒரு தகவல் இதுக்கு எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா உங்களுடைய ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நல்ல பேஸ் வந்து உங்களுக்கு அரசு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் சிக்ஸ்த்லேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இப்போ அண்மையில் இப்போ இப்போ என்ன புக்கு வந்து வெளியில் வந்திருக்கோ அந்த புக்கை வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் அதாவது பெரும்பாலும் வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து எல்லா புத்தகத்துலேயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி அதை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண அந்த விதம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் மாறுபடும் உதாரணத்திற்கு வந்து வரலாறு வந்து எத்தனை முறை எழுதினாலும் வரலாறு வந்து அந்த ஒரு சில தகவல்களை வந்து நம்ம வந்து அந்த வரைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அந்த விதத்தில் மாற்றம் கொண்டு வரலாமே ஒழிய வரலாறை யாராலையும் மாற்ற முடியாது அது போல தான் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்குமே பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து மாற்ற முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக வந்து அது ஓல்டு புக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து நியூ புக்ஸாக இருக்கலாம் நியூ புக்ஸுன்றது வந்து ப்ரிஃபரபிளி வி ஆர் ரெக்கமெண்டிங் பிகாஸ் சிலபஸ் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பாடத்திட்டம் வந்து வடிவமைக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அட்வைசபிளாக இருக்கும் Yes, Madam. First, syllabus. Yeah, notification வந்த உடனே முதல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது சிலபஸ் ரெண்டாவது பார்க்க வேண்டியது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மூன்றாவது நீங்க பார்க்க வேண்டியது வந்து சோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் நாலாவது நீங்க பார்க்க வேண்டியது அதுக்கான ஒரு கைடன்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சியாளர் நல்ல ஒரு பயிற்சி மையம் இது இருந்தது அப்படின்னா தினமும் வந்து போட்டித் தேர்வுக்கான ஒரு அந்த அறிவிப்பு வந்த நாட்கள் முதல் அந்த தேர்வு நடைபெறும் நாள் வரை கிட்டத்தட்ட டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு டைம் கிடைக்கும் அந்த த்ரீ மந்த்ஸுமே தினமும் வந்து எப்படி உங்களுடைய டென்த் எக்ஸாமினேஷனுக்கு படித்தீங்களோ எப்படி உங்களுடைய ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமினேஷனுக்கு படித்தீங்களோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் வந்து படிச்சிருப்பாங்க டென்த் எக்ஸாமினேஷன் டைம்லாம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் டைம்லாம் அது போல் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதுக்கான நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு குரூப் ஒன் மெயினும் எழுதியிருக்கிறார் சார் வெரி குட் போட்டித்தேர்வுக்கு <laughs> 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 தயாரப்படுத்தக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் வந்து பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த மெயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மெயின்ஸ் எழுதிட்டு வந்த உடனே மறுபடியும் இன்டர்வியூக்கு தயாராக ஆரம்பிச்சிடணும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு வந்த அடுத்த நாள் காலையில் பிலிம்ஸ் எக்ஸாமும் மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் நமக்கு கையில் வேலை வர்றது வரைக்கும் நம்மளுடைய முயற்சிகள் வந்து தொடர் முயற்சியாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணாமல் நம்மளுடைய கடமையை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அதற்கான பலன் நிச்சயமாக உங்கள் கையில் வந்து வெகு விரைவில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நன்றிம்மா நன்றி நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் காத்திரங்கள் நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
அது வந்து ப்ரோக்ராம் பேர் கிடையாது இந்த வாட்டி இப்படி போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் பேர் வச்சு போட்டி தேர்வில் வெற்றியை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய இந்த நேரலையில் கௌரவ ஆலோசகர் திரு சத்யஸ்ரீ பூமிநாதன் அவர்கள் அரசு பணியில் போட்டி தேர்வை எப்படி எதிர்கொள்வதுங்கிறத பத்தி ஆலோசனைகள் தந்துட்டு இருக்காரு நம்ம தொடர்ந்து அவர்கிட்ட பேசலாம் சார் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் சொல்லி கேட்டேன் அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க நிறைய கால்ஸா வந்துட்டு இருக்கு சோ தொடர்ந்து அதை பத்தி பேசலாம் So, in the any graduation of students, they can apply and appear for the UPSC Civil Service Examination. Okay. Uh, now, here we are engineering of students, Indian Engineering Service Exam. Okay. Statistics of students, Indian Statistical Service Exams. Okay. And then the technical and non-technical, we will talk about it. Okay. That is the TNPE's examination. Now, if you are a forest apprentice, those who have studied the science, at the background, they can apply for it. Mm. But TNPC group 1 exam, that is a non-technical. Okay. Anybody, who has graduations, who has applied for it. Okay. Maybe in Tamil medium, or English medium, or maybe in the government college or uh, uh, private college. Okay. Whatever may be the degree, they can apply and appear for this examination. Mm. Minimum fees fix. Mm. SCST students, there is no fee for the examinations. That is why women candidates have a lot of exemptions, especially okay. in the UPSC civil service examination le fee se kedaiyadu women candidate ku adhe pola vandu gents porathula vandu male candidate appadina vandu 21 years la irundhu maximum 32 years varaikum general categories edalam obc nu solla kudiye bc and mbc category students 35 years varaikum edalam sc st candidates vandu 37 years varaikum edalam 21 years la irundhu 37 years varaikum endha vidhamana fee se illama எத்தனை முறை வேண்டும் என்றாலும் முயற்சி செய்யலாம் அப்படின்றது வந்து யூபிஎஸ்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்க அருமையான ஒரு வாய்ப்பு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்னங்க சார் சரிங்க சார் என்ன கேள்விக்கிறீங்க கேளுங்க சார் உங்களுடைய சன்னுடைய கனவு வந்து ஐஏஎஸ் தேர்வு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்க அந்த டிகிரி வந்து போதுமானது இந்த டிகிரியை வச்சு நீங்க வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் இந்த டிகிரியில படிச்ச சப்ஜெக்ட வந்து நீங்க வந்து விருப்ப பாடமாகவும் நீங்க வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல எடுத்துக்கலாம் இந்த விருப்ப இப்ப நீ அவர் கல்லூரியில படிச்சுக்கிட்டு இருக்கதே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிவில் சர்வீஸுக்கான ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம நினைச்சுக்கலாம் சோ ஒன்னே ஒண்ணு அவருடைய நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை இப்ப இருந்தே கல்டிவேட் பண்ணுங்க டிகிரி முடிச்ச உடனேயே வந்து காலம் தாழ்த்தாம வந்து ஒரு பயிற்சி மையத்துல சேர்ந்து பயிற்சியை வந்து தூங்குறதுன்றது ரொம்ப ஒரு சரியான ஒரு ஆலோசனையாக இருக்கும் அவரை வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க எவ்ரி டே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நாங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது நேற்றைய செய்தித்தாள்கள்ல வந்த முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு எடிட்டோரியல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வந்து ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆப்ல போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் டெய்லி ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை எவ்ரி டே வந்து அவரை சால்வ் பண்ண சொல்லுங்க அது வந்து ஒரு குட் மார்னிங் டெஸ்ட் சொல்லிட்டு நம்ம அகாடமில கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் அழகாயிருக்கும் <laughs> 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 போட்டி தேர்வுல வந்து வெற்றி பெறுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாம என்னெல்லாம் கேட்டகரி வந்து வயது வரம்பு பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அதே போல் டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா சில போட்டி தேர்வுகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரி
குரூப் ஒன் போன்ற தேர்வுகளுக்கு தான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸை வந்து ஒரு அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது இது போல் போட்டித் தேர்வு எழுதி அரசு பணிக்கு வரணும்னு ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கக்கூடிய எல்லாருமே அரசு பணியில் வந்து அலங்கரிக்க முடியும் ஒன்லி திங் இஸ் தே ஷுட் பி டெடிக்கேட்டட் அந்த கமிட்மெண்ட் வேணும் இன்வால்மெண்ட் வேணும் அந்த டெடிக்கேஷன் வேணும் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா தான் இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ண முடியும் இந்த ட்ரை பண்ணுறப்ப நான் சொன்னது மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற அந்த பழக்கத்தை வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு அரசு பணிக்கு வரக்கூடிய ம ஒரு பர்சன்ட்டை என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க ஜென்ரலாக தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து அறிந்து கொள்வதில் அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கா முதல் விஷயம் அதுலக்கான ஒரு காரணத்தையும் அதற்கான விளைவுகளையும் பகுத்தறிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லையும் ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்லையும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்ன்றது வந்து இட் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் எனி ஒன் ஹூ இஸ் ஆஸ்பிரண்ட் டு பிகம் ஏ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நிச்சயமாக சார் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன நம்ம ஊட்டியில இருந்து பேசுறீங்க பேருங்க சார் நான் சொல்றேன் சாரி புரியல சார் ஹலோ ஹலோ பேசுங்க சார் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க மேடம் நம்ம ஊட்டியில இருந்து பேசுறீங்க சரிங்க சார் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ கேளுங்க ஆ சரி சார் நாம வந்து இந்த இந்த உங்க முயற்சி வந்து ரொம்ப இந்த எக்ஸ்டர்ஸ் கிளை வேலை வாய்ப்புக்கு முயற்சிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு அதை நாம வாழ்த்துறோம் நன்றிங்க உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கும் உங்களுடைய லட்சியத்துடைய அந்த கனவுக்கும் குறிக்கோளுக்கும் ரொம்ப என்னுடைய பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இப்போ அவங்க நைன்த் ஹண்ட்ரட் டென்த்ன்றது ரொம்ப டூ இயர்லி டு ஸ்டார்ட் த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் யூபிஎஸ்சிங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முக்கியமான கருத்தரங்கங்கள் இலவச கருத்தரங்கம்லாம் அந்த பகுதியில் அந்த மாவட்டங்களில் நடை நடைபெறும் நல்ல ஒரு சிந்தனையுடைய ஒரு நல்ல கருத்தரங்கங்கள்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி இடத்து கூட்டிகிட்டு போங்க ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அல்லது இந்த தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றவர்களுடைய பாராட்டு விழா ஏதாவது நடந்ததுன்னு அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க இது இது போன்ற நிகழ்ச்சியை வந்து தொலைக்காட்சி மூலமாக வந்து மாலை மசூர் தொலைக்காட்சி மூலமாக இல்லை உங்களுக்கு செய்தித்தாள்கள் மூலமாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து படிக்க வைங்க இந்த ஆர்வத்தை வந்து என்றைக்குமே குறையாத வண்ணம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆர்வத்தை வந்து நீங்கள் தூண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாவே இப்போதைக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கடமை அது தென் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய இலவச ஆலோசனை கூட்டிகிட்டு வாங்க உங்க குழந்தைக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டு முறையான பயிற்சியை அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தூங்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து செய்தித்தாள் வாசிக்கும் பழக்கத்தை மட்டும் உண்டு பண்ணுங்க நன்றி சார் நீங்க சொன்னீங்க இப்போ வந்து எல்லா மாவட்டங்களையும் வந்து கருத்தரங்கம் எல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களை ஐஷிட் போங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த தேர்தல் வந்து வெற்றி பெற்றவங்க கிட்ட வந்து சந்திக்க வைங்க அப்படிலாம் சொல்லி சொன்னீங்க இது மாதிரிலாம் நீங்க தான் கண்டக்ட் பண்றீங்களா சார் ஏதாவது இருக்கா நிச்சயமா மேடம் ஆக்சுவலா நாங்கள்லாம் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு வந்து பயிற்சியை நாங்க செல்ஃபா நாங்க படிக்கிற காலத்துல ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை மீட் பண்ணி அவற்றை இருந்து இன்புட் வாங்குறதுக்கு வந்து பல சிரமங்களுக்கு நடுவில் தான் வந்து நாங்கள் போய் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருந்தது அப்பவும் ஒரு சில ஐயா இறையன்பவர்கள் போல் ஒரு சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் எங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான உதவிகள்லாம் செஞ்சாங்க இப்போது தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான தேடுதல் நிறைய தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நாங்கள்லாம் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஓரளவு வந்து கொஞ்சம் குறையணுன்றதுக்காக தமிழகம் முழுக்க எல்லா மாவட்டங்கள்லுமே உனக்குள் ஓர் ஐஏஎஸ் அப்படின்ற ஒரு இலவச கருத்தரங்கத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அந்தந்த கருத்தரங்கத்தில் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பி அந்த மாவட்டத்திலிருந்தே வெற்றி பெற்ற ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியான என்னுடைய எங்களுடைய மாணவர்கள் அல்லது வேறு பயிற்சி மையத்திலிருந்து பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த மாவட்டத்திலிருந்து வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களே அந்த மேடைக்கு அழைச்சிட்டு வந்து தன்னுடைய வெற்றிக்கான ரகசியத்தை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணி தான் எப்படி வெற்றி பெற்றோம் நீங்களும் வெற்றி பெற முடியும்னு சொல்லி அந்த கலெக்டர் அந்த எஸ்பி ப்ளஸ் அந்த ரீசெண்டாக பாஸ் பண்ண பர்சன் அவங்கள வச்சு ஒரு ஊக்க உரையாற்றும்
சார் நாங்கள் தருமபுரி மாடல் பேசுறோம் சார் என்னுடைய பாப்பா வந்து பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டா சார் இந்த வருஷம் பிஜி முடிச்சுட்டா சார் இந்த வருஷம் முடியுது சார் வெரி குட் சார் அடுத்தது மேற்கொண்டு இது மாதிரி எக்ஸாம் எதோ எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க சார் இப்போ எப்படி சார் நான் காண்டாக்ட் பண்ணுறது இந்த நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணோம் என்ன மாதிரி எக்ஸாம் எழுத முடியும் சார் உங்களுக்கு சார் ஃபார்மசி முடிச்சுட்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து வெற்றி பெற்றவர் தான் நம்ம மணிகண்டன் ஐஏஎஸ் ஆமாம் பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து வெற்றியாளராக இருக்காரு தாராளமாக நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு குறிப்பா வந்து நீங்க தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் எழுதுறப்ப விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் தனியா ஒண்ணு இருக்கு இதெல்லாம் பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இப்ப பி ஃபார்ம் வந்து இந்த வருஷம் முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு நீங்க இலவச ஆலோசனைக்கு கூட்டிட்டு வாங்க முடிவு பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 அந்தந்த மாவட்டத்துக்கு சென்று அந்த மாணவர்களை சந்தித்து இலவசமான ஒரு ஒரு ஒன்டே கருத்தரங்கத்தை ரெடி பண்ணி அந்த மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்வத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள ஊக்கப்படுத்தி இந்த எதிர்காலத்தில் வந்து ஐஏஎஸ் தெருவில் வந்து பங்கு பெற வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து நாங்கள் உருவாக்கிட்டு வரோம் அது வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் கடமை எடுத்துக்கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு முயற்சி எதிர்காலத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முப்பதாயிரம் பேர் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் பங்கு பெறாங்க இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஐ எம் ஷுர் ஆஃப்டர் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அல்லது ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நிச்சயமாக ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் வந்து இந்த போட்டித் தேர்வில் குறிப்பாக ஐஏஎஸ் போன்ற உயர்ந்த பதவிகளுக்கான போட்டித் தேர்வில் பங்கு பெற வைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் உருவாகியிருக்கு எப்போ பங்களிப்பு அதிகமாகுதோ வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாகும் ஏன்னா வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாகும் பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாணவர்கள் வந்து அகில உலகமெல்லாம் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியாக ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக ஐஎஃப்எஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக தமிழர்கள் எல்லா மாநிலங்களிலும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் தமிழர்கள் அலங்கரிப்பார்கள் அதற்கான ஒரு விதையை வந்து நாங்கள் தூவியிருக்கோம் இந்த உணக்குள் ஒரு ஐஏஎஸ் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த விதை வந்து பெரிய ஒரு ஆலமரமா வரத்துக்கான வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ தொடர்ந்து பேசலாம் நேரில் தங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் எங்க இருந்து சார் பேசுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க சார் போடுவோம் <laughs> 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 அதை பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் வருமானு காத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு எக்ஸாமுக்கும் படிக்கவும் ஆரம்பிப்போம் பட் அதை தவறு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு எழுதிட்டு நல்லா படித்து நல்லா எழுதி முயற்சியும் பண்ணிட்டீங்க அதை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் ரிசல்ட்ஸ் பற்றி கவலைப்படாதீங்க கட் ஆஃப் மார்க்குன்றது வந்து இந்த இந்த மார்க்குக்கு வருமா வராதா அப்படின்றது யாராலுமே வந்து கன்ஃபார்மாக பண்ண முடியாதுங்க காரணம் அந்தந்த ஆண்டில் அந்தந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொஷின்ஸோடைய அந்த தரம் அதை பொறுத்தும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய போட்டியாளர்களுடைய பங்களிப்பு அவர்களுடைய திறமையை வச்சு தான் நம்மளுடைய இந்த கட் ஆஃப் மார்க் வந்து தீர்மானிக்கப்படுது அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி இந்த இயரும் கட் ஆஃப் இதுதான் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்றத யாராலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதே போல் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வெளியில் வந்தோடனே இந்த பேப்பர் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கு மேபி கொஞ்சம் குறையலாம் கொஞ்சம் கூடலாம் இதை அனலைஸ் பண்ண முடியுமே ஒழிய பட் எக்ஸாக்டாக இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தளவில் பட் வேறஸ் யூபிஎஸ்சி பொறுத்தளவில் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு கரெக்டாக டூ ஓ கிளாக் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் ஒரு நியூஸ் சேனலில் கரெக்டாக சொல்லியிருந்தோம் தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து நூறுக்குள்ளே வந்து கட் ஆஃப் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு எக்ஸாக்டாக அந்த தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு மா மதிப்பெண்கள் வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு பிகாஸ் அதோடைய தன்மை நமக்கு தெரியும் எத்தனை மாணவர்கள் போட்டியாளர்கள் இருக்காங்கன்னு தெரியும் அந்த ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ண முடியும் பட் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தளவில் அந்த ட்ரெண்டை வந்து மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குது அந்த கேள்வித்தாள்களும் சரி அதோடைய அந்த எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அந்த காம்படிட்டர்ஸும் சரி நிறைய மாடு மாறுபடுறதுனால அதை அந்த அந்த கட் ஆஃப் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணுறதுல நிறைய சிரமம்
ஸோ அதுதான் உங்களுடைய அடுத்த பயணமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க எழுதிருக்கீங்க நல்லா எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க விஷ் ஆஃப் த பெஸ்ட் நன்றிங்க சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நிறைய ஐஏஎஸ் கோச்சிங் கொடுக்குற நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்கு பல நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஒரு தனித்துவமான ஒரு நிறுவனமாக வந்து இன்னைக்கு ஜொலிச்சிட்டு இருக்கு மக்கள் மத்தியில் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி அந்த பயிற்சிங்கிறது பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பயிற்சியை வந்து நீங்கள் எப்படி சார் தரீங்க எந்த விதமான பயிற்சிகள்லாம் தரீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ரொம்ப அருமையான கேள்வி ஆக்சுவலாக பயிற்சி முயற்சி இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் மகிழ்ச்சி என்றைக்குமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா மீட்டிங்லேயும் இந்த வார்த்தையை சொல்லுவோம் நாம் அந்த பயிற்சி நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஆனால் அந்த முயற்சி எடுக்கிறது அந்த மாணவர்கள் பயிற்சியாளருடைய பங்களிப்பு வந்து பத்து சதவீதம் அப்படின்னா அந்த முயற்சியாளர்கள் பங்களிப்பு தொண்ணூறு சதவீதம் வெற்றி பெற்ற இந்த மூன்று பேரை பற்றி போய் நீங்கள் பேசிக்கிருந்தீங்க பெனோசஃபின் மணிகண்டன் அண்ட் பிரதாப் ஐஏஎஸ் இவர்கள் எல்லாமே தன்னுடைய சொந்த முயற்சியின் மூலமாக தன்னுடைய கடின ஒரு உழைப்பின் மூலமாக விடா முயற்சியின் மூலமாக அந்த தொடர்ச்சியாக செஞ்ச காரணத்தினால் அவர்கள்லாம் இன்றைக்கி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகடமி எப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் இனிமேல் வெற்றி பெறக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சற்று கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி தான் எங்களுடைய பயிற்சியும் கொஞ்சம் சற்று வித்தியாசமான பயிற்சி முதல் விஷயம் நியூஸ் பேப்பர் இது வரைக்கும் படிக்காத ஒரு மாணவரை படிக்க வைப்போம் முதல் விஷயம் எங்களுடைய மாணவர்கள் அத்தனை பேருமே இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அத்தனை மாணவர்களும் கையில நியூஸ் பேப்பர்ல தான் இருப்பாங்க மஸ்ட் காலையில் வந்த ஒன்று குட் மார்னிங் டெஸ்ட் ஒன்று வைப்போம் அந்த குட் மார்னிங் டெஸ்ட்டில் ப்ரீவியஸ் டேஸ் நடந்த அந்த செய்தித்தாள்களில் வந்த ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆப்பில் வந்து பத்து கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணுவோம் காலையில் கிளாஸ்க்கு வந்த உடனே அந்த டென் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி முடிச்ச உடனே சப்மிட்னு சொல்லுவோம் சப்மிட் பண்ணுவோன்னா அவங்களுடைய அத்தனை பேருடைய மார்க்கும் ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் ஸோ அடுத்த செகண்ட் அவனோட செல்ஃப் எவாலுவேஷன் அடுத்து முடிச்சவனா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து டிஸ்கிரிப்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது ஒரு எயிட் மினிட்ஸில் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்டிவ் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அது முடிச்சோடனே மறுபடியும் ஸ்டாப் சொல்லுவோம் அதுக்கான மாடல் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு நோட்டீஸ் போர்டில் போடுவோம் செல்ஃப் எவாலுவேஷன் தென் ஹோம் டெஸ்ட் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து ஒரு ஹோம் டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்போம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான விடையை வந்து வீட்டில் போய் அவர் எழுதணும் இதுக்கு பேர் வந்து குட் மார்னிங் டெஸ்ட் டெய்லி ஆன்சர் ரைட்டிங் செஷன் டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஸோ முதல் விஷயம் ஒரு மாணவனுக்கு ஆர்வத்தை தோன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி மோர் மோர் இம்பார்ட்டன் தென் தி இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த தேடலை உருவாக்குவது தான் இந்த பயிற்சியாளருடைய முக்கியமான நோக்கம் ஸோ அந்த பயிற்சி நாங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் பிரேக்கில் அதுக்கப்புறம் ஹோம் டெஸ்ட் இந்த மாதிரியான தொடர்ந்து முயற்சி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளையும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளையும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளையும் ஐஆர்எஸ் அதிகாரிகளையும் ஆல்மோஸ்ட் த்ரூ அவுட் த இயர் அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஈவன் மோஸ்ட்லி இப்போ நம்மகிட்ட சர்வீஸ் வாங்கின நம்மளுடைய முன்னாள் மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து கிளாஸஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரிட்டையர் ஆன சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் வந்து அவங்களுடைய சர்வீசஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குறிப்பாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாள் நம்மளுடைய செக்ரட்டரி த்ரூ விவேக் ஹரிநாராயண் ஐஏஎஸ் அவர்கள் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க திரு சேகர் ஐஆர்எஸ் அவர்கள் வந்து பிரின்சிபல் கமிஷனர் அவங்க வந்து அருமையான ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது போல நிறைய சீனியர் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் சூப்பராக ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் தென் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எனி ஃபார் எனி இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ முதல் விஷயம் ஆர்வத்தை தூண்டுறது அதுக்கப்புறம் அவங்கள உற்சாகப்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் அவங்களை ஊக்கப்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் அவங்கள அசஸ் பண்ணுறது இண்டிவிஜுவல் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இப்படி தொடர்ந்து அந்த மாணவருடைய டச் இருக்கிறப்ப அந்த இண்டிவிஜுவல் கேர் இருக்கிறப்ப எந்த ஒரு மாணவராக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக அந்த ஒரு மாணவர் இந்த போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறுவார் ஸோ
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ல போய் படிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அது சிலபஸ் பிரவாரம் பிரிப்பேர் பண்றாங்க இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கடினமான கொஸ்டின் கேட்கும் போது அவங்க எந்த மனநிலை எந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்த முறை என்ன மாதிரி பிரிப்பரேஷன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ரொம்ப அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க டாக்டர் ஆக்சுவலா இது பதினைந்து ஆண்டுகளில் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் சொன்னீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஏதாவது ஒரு மாறுதலை கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த ஆண்டு வந்து சற்று நீங்க சொன்னது மாதிரி எல்லா இயர்ஸ விட இந்த ஆண்டு வந்து மாறுதல்கள் வந்து இன்னும் அதிகம் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து தொடர்ந்து இந்த தேர்வுல வந்து வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஏஎஸ் எழுதுறாங்க ஐஏஎஸ் கிடைக்கலன்னா ஐஆர்எஸ் வாங்குறாங்க அவங்க ஐஆர்எஸ் வாங்கினதை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா அந்த போஸ்ட் வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த தேர்வு எழுதுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து அடாப்ட் பண்ணிடுறாங்க ஒரே ஒரு முறை படிச்சுட்டு அந்த நாலேஜை வச்சே கண்டினியூஸாக அவங்க எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காகவும் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனை மட்டும்தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுலையும் யூபிஎஸ்சி வந்து ரொம்ப குறிக்கோளாக இருக்காங்க எவ்ரிடே எந்த ஒரு மாணவர் வந்து புது புது தகவல்களை வந்து சேகரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரோ அந்த ஒரு மாணவரை தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அதுபோல அவங்க வந்து செலெக்ஷன் பண்றத வந்து பில்ட்ரேஷன் முறையில தான் அவங்க வந்து செலெக்ஷனே பண்றாங்க அதாவது பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் குயிக்கா வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டிஸ் இருக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் இது எல்லாமே இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு பின்னாடியும் அதை வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன்லயும் நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாகணும் டைனமிக் போர்ஷன்லயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாகணும் ஒரு மாணவர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல மட்டுமே ஸ்ட்ராங்கா இருந்து பாஸ் பண்ணிட முடியாது ஒரு மாணவர் கன்வென்ஷனல் போர்ஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டுமே பாஸ் பண்ணிட முடியாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிச்சுட்டு அதை கன்வென்ஷனோட லிங்க் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு மாணவரால் மட்டும்தான் இனிமே இந்த தேர்வு வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து அருமையாக யூபிஎஸ்சி வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நான் நினைக்கிறேன் காரணம் ஒரு உலகத்திலேயே ஒரு உன்னதமான ஒரு பணி அப்படின்னு சொன்னா உயரிய பணி அப்படின்னா அது சிவில் சர்வீசஸ் இந்த தேர்வுல வந்து வெற்றி பெறக்கூடிய மாணவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வந்து ஒரு தலைவனாக இருந்து அவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு பொறுப்பை வந்து கொடுக்க போறோம் நம்ம அப்ப அந்த பணிக்கு வந்து நம்ம ஒருத்தர் செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக பல்வேறு கட்ட ஒரு சோதனைகளுக்கு பின்னாடி இந்த செலக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா தட் வில் பி த பெஸ்ட் திங் இந்த எக்ஸாமினேஷன் உண்மையிலேயே ரொம்ப அருமையான ஒரு எக்ஸாமினேஷன் யூபிஎஸ்சியோடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அந்த கொஸ்டினை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரில் இருந்து இருக்கும் யூபிஎஸ்சியில் இந்த கேள்விக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு போக முடியாது ஒவ்வொன்றும் எலிமினேஷன் பண்ணி எலிமினேஷன் பண்ணி இது கிடையாது இது கிடையாதுன்னு அந்த ரைட் ஆன்சரை பிக் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு 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 அருமையான ஒரு த்ரில் இருக்கும் அது வந்து யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த எக்ஸாமினேஷன்லேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஸோ தட் இஸ் அ யூனிக் நேச்சர் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கு மாணவர்கள் எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைவர்சிஃபைடு ரீடிங் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த புக்கு மட்டும் படித்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்காம நிறைய விஷயங்களை படிக்கணும் என்சிஆர்டி பிளஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அது மட்டும் படிக்காம வீக் படிக்கணும் அவுட்லுக் படிக்கணும் ஃப்ரண்ட் லைன் படிக்கணும் யோஜனா படிக்கணும் குருக்ஷேத்ரா படிக்கணும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் படிக்கணும் நியூஸ் பேப்பர் ஹிந்து படிக்கணும் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி படிக்கணும் பிஸ்னஸ் லைன் படிக்கணும் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா படிக்கலாம் ஸோ வெரைட்டி தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸ் படிக்கிறப்ப இன்ஃபர்மேஷன் நல்லா இருக்கும் யூனிக்காக இருப்பீங்க நீங்கள் உங்கள் திங்கிங் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கும் இது ஒன்று தான் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கான அருமையான சொல்யூஷன் அதாவது ஆல்வேஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தி எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் டு ஹேப்பன் இன் த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் தட்ஸ் வாட் வியூஸ் டு டெல் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் நன்றி டாக்டர் ஷேகர் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் சார் பிளீஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் அஃப்கோர்ஸ்
அதே போல் வந்து சிசாட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விவேக் அண்ட் பிரபுசர் சிவராஜ் சார் எக்ஸலண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேருமே வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர்ஸ் எக்ஸலண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி காம்பிரிகன்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ப்ராப்ளத்தையும் அவங்க சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஜிஎஸ் அஸ் வெல் அஸ் சிசாட் இது ரெண்டு தான் ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தென் டெல்லியிலேருந்து நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு வராங்க வர சாட்டர்டே சண்டேஸ் கூட மெயின்ஸில் இப்போ வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ண மாணவர்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக மிஸ்டர் ரவி சொக்கலிங்கம் சார் வராங்க அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி Okay. Harshwadhan Singh from New Delhi. He is coming as a faculty here. Okay. So, the faculties are highly, uh, what to say, they are all highly qualified people, highly experienced people. Okay. They are the one who can put the students in the right direction with the adequate motivation because their experience speaks. So, that is why they will predict the questions. In the questions, in the examination, they will come. Answer is the structure of the program. In the faculties, 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 வணக்கம் யாரங்கன்னு அழைக்கிறீங்க வணக்கங்க மேடம் வணக்கம் சார் என்ன கேள்வி கேட்கணும் சார் கேள்வி கேளுங்க ராமநாதர் மாவட்டம் எமனேஸ்வரத்துல இருந்து கே ஆர் கணேசன் சார் கணேசன் சார் சொல்லுங்க சார் மயா வந்து எங்க பையன் வந்து बीएससी केमिस्ट्री படிச்சிட்டே இருக்காங்க மேடம் ஓகேங்க बीएससी केमिस்ட்ரி படிச்சா அந்த லைல என்னென்ன ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்கணும் மேடம் அவ ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ தாங்க ஒரு எக்ஸாம் போச்சு லெபாரட்டரி அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் அதுக்கு மட்டுமே தனியாக ஒரு போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சயின்டிஸ்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாங்க அதே போல் வந்து கல்லூரியில் வந்து விரிவுரையாளராக வந்து நீங்கள் வந்து பிஜி முடிச்சுட்டு அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அது போக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் இந்த எல்லா சர்வீசஸ்க்குமே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டெக்னிக்கல் சைட்லேயும் உங்கள் சன் போக முடியும் நான் டெக்னிக்கல் சைட்லேயும் உங்கள் சன் வந்து போக முடியும் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அவர் பிஜி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஃபர்தராக வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணி அவர் கவர்மெண்ட் சைடில் போடணும்னு ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னா ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து தில் ரெக்ரூட் இப்போ சிஎல்ஆர்ஐயில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் இப்போ போயிட்டுருக்கு நிறைய பிஎஸ்யூஸில் வந்து கெமிஸ்ட்ரு வந்து அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க தெர் ஆர் வேரியஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ நத்திங் டு வரி அபவுட் இட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் கொஞ்சம் தொடர்ந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் அதில் வந்து நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் எந்த நிறுவனத்தில் என்ன மாதிரியான பணியிடங்கள் காலியாக இருக்குது அதற்கான கல்வி தகுதி என்ன இது போன்ற பல தகவல்கள் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட ஆப்பில் வந்து நாங்கள் ஃப்ரீயாக அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ சார் நன்றி நன்றி கணேசன் சார் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பற்றி சொன்னீங்க எல்லாமே கிங் மேக்கர்ஸோட கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இது கண்டிப்பாக அது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ஃபெசி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ணித்தரீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சைட்லேயும் நிறையா வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி இருந்துமே மாணவர்கள் வந்து எதனால் வந்து நிறைய துறைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக டாக்டராக போகணுன்றாங்க ஒரு பக்கம் இன்ஜினியராக போகணுன்றாங்க ஏன் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேங்க ரொம்ப மிக குறைந்த மாணவர்கள் வந்து அளவு தான் வந்து இந்த ஐஏஎஸ்க்கு வந்து வராங்க எதனால் இது எதுக்கு இதுக்கு என்ன சார் ரீசன் என்ன காரணங்கள் நம்ம வந்து நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதியில் இருக்கும் ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லுங்களேன் ஆக்சுவலாக இந்த தேர்வு வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பண்ணி பட் அதே நேரத்தில் வந்து இது ரொம்ப கடினமான ஒரு தேர்வு அப்படின்ற ஒரு மாயை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெற்றி பெற்றவர்கள் வெற்றியோடைய ரகசியத்தை வந்து சொல்லாமலே நிறைய நேரங்கள் போயிட்டாங்க ஒரு சில பேரை தவிர்த்து வெற்றியோட ரகசியம் வெளியில் சொல்லப்பட்டால் நிச்சயமாக பல வெற்றியாளர்கள் ஈஸியாக உருவாவாங்க இப்போ வெற்றி பெற்றோட ரகசியத்தை நிறைய பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எதிர்காலத்தில் நிறைய வெற்றியாளர்கள் உருவாவாங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த தேர்வு எழுதுபவர்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதற்கு காரணம் வந்து ஒரு மாயை ஒரு அச்சம் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒழிய அதர்வைஸ் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாமினேஷன் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாமினேஷன் இது யாருக்கு சிம்பிள் எக்ஸாமினேஷன் ப்ராப்பராக வந்து தன்னை பிளான் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பிளானிங்கை சரியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய எல்லா மாணவருக்குமே வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தொடர் முயற்சியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே ஈஸியான எக்ஸாம
நிச்சய நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்கள் நிறையா டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பகிர்ந்துட்டீங்க நேயர்களுக்காக இனி வரும் நாட்கள்லையும் இந்த குரூப் தேர்வுகளை பற்றியும் நம்ம வந்து விரிவாக வந்து பேச இருக்கலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்து பேசியதற்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி மேடம் நேரிலே கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி அவர்கள் வழங்கும் போட்டித் தேர்வில் வெற்றியை நோக்கி நிகழ்ச்சி வரும் புதன்கிழமை அன்றும் ஒன்பது முப்பது மணியிலிருந்து பத்து முப்பது மணி வரை நேரலை வர இருக்கிறது தவறாமல் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்